Bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui nous suivront tard dans la nuit. Il est 22h05 et nous sommes le 15 mars 2024. Nous venons encore présenter une émission rétrospective, une émission propre dans sa qualité, propre dans ses enseignements, propre dans sa divulgation de la vérité, propre dans sa restauration des contextes, propre dans son histoire et dans ses recherches. Une émission qui refuse de se conformer à la qualité des hommes qui ont gagné le monde de la toile pour se faire de l'argent, pour s'amasser un gain par YouTube qui rénumère certaines personnes pour avoir pu produire des émissions multiples. Cette émission est dirigée par mes deux maîtres le Seigneur et le Sauveur et au choix, Jésus-Christ. Cette émission qui n'a plus besoin d'être présentée avec toutes ces vidéos, tous ces enseignements au sujet de l'hymne national La Concorde. Cette émission qui a déjà traversé les frontières national et qui maintenant est à l'international. Nous voulons remercier nos frères et sœurs qui ont commencé à s'abonner à ce groupe YouTube et à ces informations qui sont recueillies de la Bible, de l'histoire. Et comme cette émission et son présentateur ont toujours l'habitude de rappeler qu'ils se servent du passé pour analyser le présent et mieux saisir le futur. Cette émission qui est une émission citoyenne et républicaine, une émission qui vient pour réunir tous les Gabonais et les Gabonaises qui sont épris de liberté, de délivrance et qui croient que le Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux et de la terre, l'incontestable Maître de l'univers, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, est le seul qui peut nous faire arriver à bon port dans ce bateau que l'Éternel a remis entre les mains de notre cher président de la transition, j'ai nommé Brice Clotaire Oligui Guéman, président de la République, chef de l'État. Nous voyons combien l'Éternel est en train de se frayer un chemin jusqu'à nos cœurs par cette émission, par sa qualité d'enseignement, comme nous venons de le dire. C'est l'une des émissions qui se trouve sur la toile, qui ne demande pas d'argent pour contribuer à la diffusion de la vérité. Celui qui est derrière l'objectif de la caméra n'est autre que Gervais Régis Mabiala. Il a été envoyé par l'Éternel et il porte le nom de Youssef Atzadik, Joseph le Juste. Son ministère n'est plus à démontrer car il a, depuis 2016, sillonné les artères des prisons 
national et international. Il a été surentraîné et il a croisé toutes sortes d'esprits pour cette œuvre fatale et finale dans son pays, le Gabon. L'Éternel l'a permis de rencontrer toutes les personnalités, aussi grandes que petites, pauvres que riches, de partout où il est passé. Son témoignage est sans tâche. C'est l'un des serviteurs de Dieu que l'on peut dire dans cette nation, il sert Dieu avec le cœur, avec son corps et avec son esprit. Il ne possède pas une grande qualité intellectuelle de transmission biblique, mais il possède une grande qualité de foi et de puissance pour relever celui qui est tombé et libérer celui qui est dans les chaînes, guérir celui qui est malade, soigner celui qui est blessé ou celle qui est blessée, enrichir celle ou celui qui est pauvre et donner la vie là où la mort est rentrée. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est de la plus grande importance pour ce jeune garçon à qui l'Éternel a remis le destin du Gabon entre les mains par l'enseignement de la saine et la sainte doctrine qui a disparu dans nos églises. Aussi vrai que Dieu notre Père, le Créateur, a remis le pays entre les mains de l'armée, l'armée qui avait remis le pays entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, le président Brice Clotter Oliguinguema bénéficie d'une grâce exceptionnelle que ses prédécesseurs n'ont pas obtenue avant lui. C'est pourquoi nous souhaitons que les Gabonaises et les Gabonais qui sont vraiment très impatients de voir certaines réalisations s'accomplir, qu'ils soient patients. Dieu sait ce qu'il fait. Mais en même temps, que le peuple gabonais comprenne que notre devoir est de prier pour le pays pour la nation, pour les promesses de l'éternel faites à cette nation. Et après, prier pour le président et les membres du CETRI pour que la vision que l'éternel souhaite accomplir pour cette nation ne se dérobe au point à cause des intrus et des hypocrites, des lâches Même dans le corps de Christ, l'Église, il y avait un traître, Judas Iscariote. Et oui, malheureusement, il y aura toujours des traîtres dans tous les milieux. C'est sans exception. Ainsi, nous voulons parler de Bill le Kid. Lorsque nous parlons de Bill le Kid, pour ceux qui nous ont déjà suivis dans les émissions antérieures, vous savez qui est Bill le Kid. Bill le Kid est d'une impolitesse mal caractérisée et c'est suite à cela que l'Éternel va se servir de ce humble esclave. Youssef Atsadik, le fils aîné du père de la nation, Brice Clotter Oliguinguema. Ce fils aîné, à cause de sa conscience, développé et évolué et 
conscience éclairée qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Ne dit-on pas dans le livre de Job que la sagesse ne se procure pas par la vieillesse et le nombre d'années. C'est Eliou qui avait dit cela à Job et à Bildad et à tous ces hommes qui accusaient Job. Je viens au nom puissant de Jésus faire entendre un message au PDG au nom du Seigneur Jésus et je viens aussi mettre Bill le kid à sa place en entendant qu'il soit traduit au temps convenable en justice car il défie même la justice gabonaise j'espère qu'il sait sur quoi il compte je ne permettrai pas de mon vivant qu'un homme qui a autrefois demandé aux gens de respecter l'autorité. Ces hommes qui se chargeaient de dire aux pasteurs et aux, aux fidèles des églises, quand ils n'étaient plus en accord avec eux, ils disaient, n'est-il pas écrit N'est-il pas écrit Respectez les autorités. En d'autres termes, soyez révérencieux envers les, les autorités. Malencontreusement, ce dernier, Bill, le kid, a décidé d'aller devant des antennes de l'Europe, plus précisément de la France, de l'Occident, pour appeler notre cher et précieux président Brice Clotter ou Guingemann, chef de l'État, président de la transition, il l'a simplement appelé comme un vulgaire général. Je veux faire ressortir son discours. Nous allons le scruter avec la loupe du Saint-Esprit et nous allons mettre le fouet à la main et quand il faudra sévir, nous allons sévir. Que ce message soit une sanction pour lui et qu'il apprenne à respecter l'autorité instituée par la volonté divine de l'éternel dans cette nation gabonaise. Bill, le kid, tu m'as provoqué, tu m'as trouvé. Tu m'as provoqué, Ngoma Angélique, tu m'as trouvé. Vous deux, je vous tiens entre l'enclume. Et alors, le marteau, si vous pouvez vous dégager avant que je ne frappe, dégagez-vous en vous répentant sincèrement. Car le, le marteau de la parole va écraser les insignifiants et les insignifiantes. Je vais prier. Mon Dieu et mon roi, enlève tout ce qui est de charnel de moi. Et dis ce que tu peux dire, Seigneur, pour éclairer cette nation, et par la Bible, et par l'histoire, et les Saintes Écritures. Je crois, Seigneur, au oh Dieu, que c'est en des temps comme ces temps que nous vivons, que nous devons te représenter valablement, Seigneur Jésus, et défendre, Seigneur, ce qui vient de toi, et condamner, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Je viens condamner dans cette nation gabonaise tout esprit de rosé chrétien, Seigneur. Tout esprit de franc-maçonnerie, Seigneur. Tout esprit de cultisme, Seigneur. Tout esprit de ténèbres. Maintenant même, Seigneur, au nom puissant et redoutable Jésus, lève-toi au éternel et manifeste ta force. Dieu Tout-Puissant, manifeste ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi encore être saisi de ton Esprit Saint. Mets-moi de côté, utilise mes cordes vocales, Seigneur. À toi je m'en remets, au nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui n'a jamais été fait, mais qui a fait toutes choses. Qui n'a jamais été appelé, mais qui a appelé toutes choses de l'inexistence à l'existence. 
celui à qui on n'a pas donné existence, mais qui a donné existence à toute chose. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, tu veilles sur l'exécution de tes promesses. Veille, Seigneur, sur cette nation et accomplis tes promesses. C'est là le nom de l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'infatigable, celui qui ne sommeille ni ne dort, Seigneur. Que ceux qui veulent troubler cette nation soient troublés au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ, Seigneur. Que nos ennemis chancellent et qu'ils reculent et qu'ils tombent au nom de Jésus, Seigneur. Que ces messages, ô oh Dieu, fassent trembler l'enfer, le diable, Seigneur, et ses agents qui veulent s'élever contre cette nation et contre la transition et contre notre cher président au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Sois béni maintenant au nom de Yehoshua, Amashia, Elohim, Adonai. Oui, sois béni, toi le grand Kadosh, Barou, Seigneur, le maître du monde, Seigneur, le Dieu de toute existence. Oui, toi qui es le Dieu des temps et des circonstances, Seigneur, nous t'invoquons au nom de Yehoshua, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, le roi d'Israël. Amen. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce groupe, bienvenue dans notre émission « Dieu parle encore ». Nous parlerons de Bill le Kid, Bill et Binze. Nous parlerons de son impolitesse mal caractérisée et de ce qu'il refuse de reconnaître que c'est un coup de salut. Et lui, il veut narguer la joie des Gabonais. Il veut confondre les déclarations du président de la République qui avait dit, je cite, « Ces moments de coup de libération et de salut avaient été préparés bien avant. » Je vais vous laisser écouter cela, mais après... Ça va être dur, très, très dur. Accrochez-vous, mettez vos ceintures. Que Dieu vous bénisse. Écoutons d'abord la déclaration qui est venue à point nommé du lundi 15 mars 2024, euh, la 50e déclaration, le 50e communiqué. Écoutons. Ils ont bien fait de le faire. J'allais déjà parler de cela aujourd'hui. Euh, je me préparais à parler de cela. Donc, ils ont bien fait d'apporter cette déclaration. Ça va nous aider. Donc, écoutons-la. Communiqué numéro 050. Le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, constate pour le déplorer l'utilisation abusive, sinon malveillante, de l'image de son excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, par certains partis politiques et hommes politiques. Le CTRI tient à rappeler que si les partis politiques restent libres de mener leurs activités dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le chef de l'État, en tant que garant des institutions républicaines et au-dessus des partis, et ne saurait avoir d'autre soutien que celui du peuple gabonais. Ok. Dès lors... Le soutien du peuple gabonais ne dépend pas de partis politiques. Il fallait que le PDG, parti démocratique gabonais, se mette ça dans la tête. Il fallait. C'est pourquoi je loue la bravoure, le courage, la hardiesse de notre cher président de la transition qui a commencé à se séparer de certains comportements. Nous allons en parler. Je vous disais que j'allais vous publier cette émission depuis la journée, mais j'ai dû faire autant de recherches parce que nous allons aujourd'hui parler de beaucoup de choses en deux vidéos. Il y a celle-ci que nous préparons, que nous, nous allons vous communiquer avant sûrement une heure du matin. 
et la seconde, vous l'aurez demain matin. Donc, abonnez-vous aux deux et partagez les deux parce que les deux vidéos ont trois éléments importants. La correction que nous allons apporter à Billy Binze, qui parle à France 24, qui parle à RFI et à TV5 TV Monde, il appelle le président de la transition le général. Le général. C'est-à-dire qu'il refuse d'admettre jusqu'à ce jour, dans sa conscience, que cet homme est le président de la République gabonaise. Moi, je me rends enlevé président de la transition. Je vais appeler les choses telles qu'elles doivent être appelées. Donc, Bélébinze, tu dois te préparer maintenant à rentrer dans une confrontation. Plus que tu veux me défier, tu veux me défier, tu suis mes émissions, tes frères suivent mes émissions, vous suivez mes, émi mes émissions, vous tous, vous suivez ça. Tu viens de dire que le général de Ligui ne s'est pas préparé. Le CETRI ne savait pas s'il devait faire ce coup. Toi, tu appelles ça coup d'État. Nous, au Gébon, nous appelons ça coup de salut et coup de libération. Toi, tu vas à France 24 devant les Occidentaux, tu vas vendre le pays comme Judas Iscariote et tu viens nous dire que tu cherches le bien de ce pays. Allons-y voir. J'aime vous dire allons-y en. Allons-y en. Donc, c'est toi le vrai Gabonais et nous là, nous sommes des faux Gabonais. C'est toi le vrai Gabonais. C'est-à-dire que le Gabonais se reconnaît dans ce coup de libération. Et toi, tu parles devant des chaînes télévisées des Occidentaux là-bas. Je vais d'abord enlever l'image de mes frères. Euh, pardon. Je n'ai même pas de problème avec vous. Non, ce n'est même pas vous. Attends, tu termines, mon frère. Termine. Moi, moi ce n'est même pas vous. Moi, c'est Billy Binze. Je vais mettre sa photo. Attends, vas-y, termine. Le CTRI appelle. Oui. Tous les partis politiques. Non, revenons d'abord. Dès lors. Oui. Le CTRI appelle. Non, c'est pas là. Tant que garant des institutions républicaines. Oui. Et au-dessus des partis, et ne saurait avoir d'autre soutien que celui du peuple gabonais. Très bien. OK. Bon, PDG, apprenez ce soir que Oligi, Oligi, il est au-dessus de vous. J'attendais ça. J'attendais ça. J'attendais ça. Oligi est au-dessus de vous. Mon président est au-dessus de vous. Hein Voilà. Mon papa, là, il est au-dessus de vous. Vous comprenez ça Au-dessus de votre loge avec laquelle vous avez marabouté le peuple gabonais. J'en parlerai. J'en parlerai. Je vais démontrer comment vous, vous avez joué avec la tête des gabonais. Vous avez joué avec l'Afrique. Peuple gabonais. Ma nation. Regardez ces, ces deux symboles-là, ou ces cinq symboles-là. Vous les avez sûrement, forcément. Vous les avez. D'accord Attendez, je vais mettre un peu de lumière pour que vous puissiez bien, bien voir. Ok. Sur le billet de 500 francs, il y a ce symbole de la rose croix là. Ça, c'est le bouton de la rose croix. Vous comprenez ça sur, sur le billet de 500 et de 1000 francs. Ça, ça c'est celui de 1000 francs. Hein Sur le billet de 1000 francs, il y a ce symbole là de la rose croix. C'est là. C'est hier dans une vision que l'éternel m'a visité. Hier dans une vision. Vous jouez avec Dieu. Il faut continuer, non Il faut continuer Prenez Dieu pour quelqu'un qui est votre égal. Attendez, hein? Attendez, moi je reviens. Attendez. Alors, je disais, ce logo-là, ce logo-là, se trouve sur le biais de 500 francs. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour tout recueillir. Et ce, cette image-là, c'est l'image de la rose croix. Attendez, je vais vous prendre ça ici. Voilà, c'est ça. C'est cette image-là. Cette image-là, c'est cette image-là. C'est l'image de la rose-croix. Hein? C'est la rose-croix qui est là. Voilà, c'est la fleur de la franc-maçonnerie. La rose-croix à mort qui est là. C'est cette image qui est là. Et maintenant, ils sont allés prendre, j'aurai tout le temps, ils sont allés prendre le sceau de Salomon, l'étoile de David, ce qui est sur le drapeau d'Israël. Ils ont fait une contrefaçon, une contrefaçon, je dis bien, de, 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 de symbole maçonnique pour amener l'étoile de la vie. Vous trouverez vos, vos oncles maçons avec cette image. Je vous l'ai déjà expliqué. 
Cette image-là que vous voyez là, c'est le saut de Salomon, c'est l'étoile de David. C'est quelque chose qui est lié avec le peuple d'Israël. Mais la chose encore la plus frappante, c'est que les francs-maçons sont rentrés dans le kabbalisme. Les kabbalistes, ce sont des juifs. Certains juifs qui sont rentrés aussi dans le culte des démons avec des anges déçus. Et ce sont ces kabbalistes-là qui se sont unis avec les rosé-christiens. Et ces rosé-christiens, c'est comme ça qu'ils ont mis sur nos billets. Ils ont mis sur nos billets cette rose-là, cette rose-là, sur les 500 francs, les 1000 francs, et ils ont mis ici ce logo-là. Or, si vous prenez ce logo-là, vous le prenez comme ça, c'est exactement l'étoile de David qui est là. Vous comprenez ça C'est l'étoile de David qui est là. Vous prenez ça comme ça, et vous prenez ça comme ça, c'est l'étoile de David. Attendez, attendez, je vais vous joindre ça. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Les télévisions visitaires, vous, je dis, vous pensez que vous allez cacher vos choses là Jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'à quand Prenez les, les enfants du bon Dieu pour des maboules. Attendez, non Mon peuple, attends. Attends, je vais te montrer ça tout de suite. Attends. Je vais te mettre sur marqueur pour que tu vois bien qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Ok. C'est là. Tu vois ça tu vois ça Et qu'est-ce qu'il y a au centre là Le soleil. Regarde ici, c'est pareil. Attends, je vais te dessiner ça. Ma nation, je vais vous expliquer comment ils ont abruti les Gabonais et comment ils ont acheté les consciences. La conscience qui est la personnalité de l'homme, comme je vous l'ai enseigné. Mais cette conscience, à quel moment ils ont détruit Ils ont détruit la conscience des Gabonais. Ils ont détruit la conscience des Gabonais lorsqu'ils venaient avec ces billets-là. Et vous vous dites, non, c'est l'argent du Gabonais. Non, 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 non. Mes enfants, faites très attention. Je vais vous expliquer comment la France, nous ferons une émission pour la France. Pour l'instant, laissez-la pour la France de côté. Vous voyez maintenant bien clair Hein Vous voyez maintenant bien clair là C'est là. C'est là. Et vous avez ça encore là. Vous, vous, vous pensez que les gens sont ma boule de mettre le, 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 la rose croix là-dedans sur vos billets Mais dites-moi comment on envoie quelqu'un tuer Ils arrivent à tuer. Pourquoi Parce qu'il faut leur promettre de l'argent. Et quand ils venaient, même si vous n'avez même pas de conviction pour ces hommes qui n'ont jamais construit le pays, qui n'ont jamais rien fait pour le pays, ils achetaient vos consciences. À cause de quoi À cause de ces billets dans lesquels ils ont fait des incantations depuis la France. Parce que ces billets-là, D'où viennent ces logos Ils viennent de la France. La rose croix morgue, elle est installée où En France. Ils prennent le logo. Le logo d'Israël. Ils prennent le sceau de Salomon. L'étoile de David. Le diable l'emmène dans la loge sans maîtriser les tenants et les, tenants, les aboutissants. Le diable sans maîtriser les tenants et les aboutissants. Voici votre billet là. Vous trouverez ça sur le billet de 500 francs. Vous trouverez ça sur le billet de 1000 francs. Attendez, attendez, je vais vous faire monter ça comme ça. Le billet de 500 francs, vous trouverez ça, c'est ça, c'est ça là. Hein? Ici c'est 1000 francs, ici c'est celui de 10 000, ici c'est celui de 5 000, et ici c'est celui de 2 000. Vous trouverez ces six étoiles là, et vous trouverez ce soleil là, ce soleil là au centre qui, est, qui émet de l'énergie. Vous pensez qu'il il, il dessine ça pourquoi ces énergies qui se répandent là, c'est quelle énergie Je vous parlais des ondes vibratoires, des énergies vibratoires. Voilà pourquoi les gens se font la guerre pour de l'argent. Voilà pourquoi nos enfants qui vont faire l'école, quand ils reviennent, on achète leur conscience. L'achat de conscience se fait avec quoi Avec l'argent. Et cet argent, il y a quoi sur cet argent Il y a des incantations démoniaques dessus. C'est pourquoi même des pasteurs vendent leur âme au diable. À cause de quoi À cause de ces billets. Sur, sur les billets, qu'est-ce qu'il y a Il y a la rose roi à morgue dessus. Bien. Ça, c'était juste de passage. Nous en parlerons, nous ferons une émission bien spéciale là-dessus. Bien spéciale là-dessus. Donc, attachez vos ceintures. Nous allons en parler. Laissons notre frère Mafumbi terminer. Donc, PDG hein, et tous les autres partis là, comprenez, hein Oligui n'est pas là pour vous. Hein. Il est là pour le peuple. Il est là pour le peuple. 
Ok, lui-même aussi, il sait ça. On revient. Au-dessus des partis, et ne saurait avoir d'autre soutien que celui du peuple GAP. Voilà. Donc, le soutien, le soutien de leurs activités. Le soutien de l'équipe PDG, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas, pas toi. Vous pensez que quoi Vous pensez que quoi Qu'il devrait toujours rester là comme cela Vous pensez ça Vous pensez ça hein oh. Alors, mon frère, mon fond, il termine. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le chef de l'État, en tant que garant des institutions républicaines, est au-dessus des partis et ne saurait avoir d'autre soutien que celui du peuple gabonais. C'est clair. Dès lors. Et mon ami, mon ami, papa, papa, on te soutient, on te soutient. Ne nous déçois pas, ne nous déçois pas. Quand il faut te séparer de choses qui n'ont ni queue ni tête, c'est pas toi ça. C'est pas toi. C'est bien fait comme ça. Tu commences à nous faire revenir encore dans une ardeur de prière, de constance et de méditation. C'est toi qui nous as demandé de vivre selon les saintes écritures. C'est pourquoi j'enseigne à cette nation-là. Je l'enseigne. Cette nation a besoin de ça. Elle est en dérive. Le CTRI appelle tous les partis politiques oui. et hommes politiques oui. à se conformer à cette ligne. Peuple gabonais, oui. unis dans la concorde. Très bien. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je te remercie. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Merci mon frère Fombi. Merci. Alors, peuple gabonais. C'était très important pour moi de commencer avec ça. Et allons-y maintenant sur la délinquance de Bill Le Kid. Bill Le Kid, je vais te corriger. Je vais te corriger. Je vais te corriger. Papa Oligui, ça, ce n'est pas ton affaire. Hein. Il faut laisser l'insolence. Il faut laisser l'insolence. Le Bill Le Kid. Moi, je vais régler ça. Je suis ton fils aîné. Laisse-moi régler cette affaire-là. Laisse-moi régler ça. Laisse-moi régler ça. Euh, mon ami Bill Lockheed, Bill Binze, je veux juste te souligner que le 7 avril 1984, à Yaoundé, au Cameroun, le 7 avril 1984, il y a des militaires qui ont voulu faire ce qui a été fait dans la nuit du 29 au 30 août 2023. Et ça a raté. Pourquoi ça a raté Dieu n'était pas dedans avec eux là-bas. Mais dans ce qui est arrivé ici, Dieu était dedans. Comme on, on, on sait le dit, il y avait Dieu dedans. Et toi, tu, toi, tu nous dis, Dieu n'était pas dedans. Ce n'était pas préparé. Oligui n'était pas préparé. L'armée n'était pas préparée. Bon, mettons Oligui de côté. Mais moi, je veux te dire que Dieu avait préparé ça. Tu comprends Tu comprends Et apprends à respecter ce président. Tu es condamné à le respecter. Et si ce n'est pas dehors, c'est en prison que tu, tu vas le respecter. Tu comprends Tu vas le respecter en prison. Ouais, 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 ouais. Après une journée de combat, la garde républicaine est mise en fuite. Et qui était celle qui s'est mise au devant de la scène La garde républicaine. Dans la nuit du 29 au 30. Au Cameroun. Ils ont foigné. Non, ne viens pas me dire que cette chose n'a pas été préparée. Et si Dieu n'était pas dedans, si Dieu n'était pas dedans, pourquoi ça a réussi sans eux, sans effusion de sang Je vais t'abaisser dans ton orgueil. Tu vas reconnaître que je ne suis pas Mbadinga. Je ne suis pas le pasteur que tu achètes. Je veux te mettre à terre. C'est assis sur le sol que tu vas respecter Oligui. Tu vas l'appeler mon excellence, monsieur le président de la République. Tu vas l'appeler comme ça. Je vais t'obliger. Prépare-toi, je vais t'enseigner en prison. Prépare-toi. Prépare-toi, je vais t'enseigner en prison.
pourquoi cette fois-ci, il n'y a pas eu de troupes loyalistes, c'est-à-dire des personnes loyales à Ali Bongo. Nous allons en venir avec Angeline Goma. Nous allons en venir avec ce président que vous avez, vous avez destitué du Parti démocratique gabonais. Vous avez dit qu'il était prêt, non vous, vous, vous avez dit qu'il pouvait aller aux élections, non Vous avez même truqué pour qu'il gagne, bon, disons. Bon, s'il avait gagné, s'il avait gagné, vous devez faire quoi En fait, donc, c'est vous qui devez faire le coup d'État. Vous l'auriez assassiné. Parce que comment vous venez après nous dire maintenant qu'il n'est plus apte à gérer le pays Alors que c'est vous qui avez fait le tour des provinces pour nous dire qu'il était apte, il était habilité à gérer le pays. Au finish, vous venez nous dire sept mois plus tard que non, il n'était pas apte. Bide Binze, comment René Ndemezo est membre du PDG. La trompette est en train de sonner. Je vous appelle à la repentance. Ngoma, ce n'est pas ce que tu as fait là. Si tu veux te repentir, je te dis, tu peux avoir Yuba, tu te mets à genoux. Et tu demandes pardon à la population. Etienne Ngoubou a voulu nous construire le quai. Il n'y aura plus jamais eu de chômeurs à Mayumba. Il a voulu nous mettre le goudron. Vous l'avez jeté en prison avec le Gabungou et votre clique. Tu veux demander pardon Tu demandes pardon par rapport à quoi La Bible nous enseigne que quand on demande pardon, on s'en va vers la personne. Et on sait ce qu'on a fait. Mais citez ce que vous avez fait. Vous demandez pardon par rapport à quoi Vous avez fait quoi La repentance est suivie des mots. Vous avez fait quoi Bidébin, vous avez fait quoi PDG, vous avez fait quoi Mais dites non Dieu nous a mis à cœur de vous pardonner. Nous sommes prêts à vous pardonner. Mais pour que nous, pour que nous puissions vous pardonner, dites-nous ce que vous avez fait. Où, où on ne vous a pas enseigné comment il faut se répandir. Et je vais vous enseigner ça, chap, chap. Ne nous amenez pas dans la bêtise. Au Cameroun, il y avait des troupes loyalistes. Mais pourquoi toute l'armée était unanime Bile Binze Chose me dit qu'il ne s'était pas préparé. Et s'il ne s'était pas préparé, pourquoi il n'y a pas eu de républicains Pourquoi il n'y a pas eu dans l'armée des, 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 des agents loyalistes au président Ali Bongo, pourquoi Et Regarde comment même dans le PDG, vous, vous l'avez fait, ça c'est même pas un coup d'État. Coup d'État c'est pour la nation, mais ça c'est un coup de... Un coup de destitution. Un coup de parti. Oui, c'est comme ça. Un coup de parti. Parce que pour gérer un pays, c'est coup d'État. Mais quand c'est au parti, ce que vous avez fait là, ça c'est un coup de parti. Tu vas, tu vas dire Oligui a fait un coup d'État. Répète ça encore. Que je t'entends d'accord dire ça. Les Gabonais se reconnaissent dans ce qui s'est produit. Toi, tu viens, tu nous nargues tout le monde. Tu te prends pour qui le plus intelligent. Il y a un joli comment Il faut arrêter. Hein vous devez arrêter ça. Je vais vous lire les écritures. Je vous laisse d'abord écouter. Alors, peuple Gabonais, ma rage et ma colère. C'est envers ces personnes qui ont servi cette nation, qui ont pillé la nation. Vous comprenez Qui nous ont amenés dans un CFA, dans une monnaie maraboutée, ensorcelée. La conscience de nos enfants, perdue. À cause de qui À cause de ces gens. À cause de ces personnes. Tous nos billets, tous nos billets. La rose est à l'intérieur. La rose croit en morgue. Se trouve dans nos milliers. Et ils vont prendre l'étoile de David qu'ils transposent dans la franc-maçonnerie sans connaître les symboles. Ils amènent ça dans le billet. Vous comprenez Je suis en colère contre le diable qui vous a envoûté, il est bien Tu es envoûté par le diable. Vous venez, vous venez dans cette nation. Vous pensez que quoi ce Gabon t'appartient, Bilé Binze. Ça t'appartient Comment ça t'appartient Allons-y, allons-y-en, allons-y-en. Le 
Cameroun tient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeubles de la radio, aéroports, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisir le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Vous comprenez Il y a eu des morts là-bas. Il y a eu des morts et ça a raté. Il y a eu des morts et ça a raté. Vous comprenez ça, PDG Quand vous me dites que ce n'était pas préparé d'avance. Quand tu dis que ce n'était pas préparé. Et pourquoi Cameroun s'est raté Pourquoi Cameroun s'est raté N'ose plus jamais dire ça. Toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vivant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. Enfin, je demande à toutes les Camerounaises. Ok, c'est les... bon, parce que toi, si tu es un dictateur, bouge, c'est bon. <rire> écoutez, écoutez. Monsieur Bilibinze, laisse-moi même, monsieur Bilibinze, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ne dis plus jamais que ce qui s'est produit ici, là, c'est un coup d'État. Tu comprends Si tu veux dire ça, tu pars ailleurs et tu vis ton exil. Tu vis ton exil et tu dégages de cette nation. Mais avant d'aller, tu vas répondre. Tu vas répondre tu vas répondre. Alors, passons à autre chose. Ok. Contrairement à ce qui s'est passé au Cameroun, j'ai dit contrairement à ce qui s'est passé, passé au Cameroun, écoute maintenant, mon petit Billy Binder, regarde-moi ça. Regarde. Libreville, les militaires sont applaudis sur leur passage. D'accord. Des scènes de liesse. Quelques heures après le début d'un coup de force entrepris par des officiers de l'armée, Tôt ce matin, des soldats constitués en comité ont annoncé l'annulation des résultats des élections du week-end dernier. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Ali Bongo Ondimba, okay. qui venait d'obtenir un... Haute trahison contre les institutions de l'État. De... Ok. Toi, tu as vu ça au, au Cameroun. Tu, tu, je je n'ai pas, pas loi. Tu as vu ça au Cameroun. Bien. Ça, c'était juste pour te faire un rappel. Un petit rappel. Allons maintenant. Go, c'est go. Ok. Opération menée après l'annonce des résultats de la présidentielle de 2023. Alain Claude Bélébizé a surpris son monde en insinuant que le comité pour la transition et la restauration des institutions n'était pas préparé. Je ne sais pas si les militaires eux-mêmes qui ont pris le pouvoir ont vu venir le coup d'État. Vous, vous comprenez ça Ce homme dit que ce qui s'est produit au Gabon là, en fait c'est venu par hasard. La chose n'était pas préparée. Et si ce n'était pas préparé, alors pourquoi ça réussit alors qu'au Cameroun, ça a raté Si la chose n'était pas préparée, pourquoi il n'y a pas eu de bain de sang au Cameroun Il y a eu des morts En 1984. Moi, 
je ne pars pas loin. C'est pourquoi notre émission a le devoir de faire une rétrospection sur le passé pour analyser le présent et saisir le futur. C'était juste une analyse et nous avançons dans l'analyse. Ok, peuple gabonais, euh, je souhaiterais que vous prêtiez beaucoup attention à ce qui sera dit. Toute ma colère sainte aujourd'hui, c'est suite à ces déclarations. Et je vais d'abord prendre cela et je vais lire des écritures. C'est sur la base des écritures-là que je vais frapper fort, très très fort, au nom du Seigneur Jésus. Écoutons. Bonjour. Bonjour. Vous ne vous étiez pas exprimé dans les médias depuis le putsch. Qu'est-ce qui vous fait prendre la parole aujourd'hui j'avais souhaité euh, prendre un peu de recul, observer euh, le déroulement des événements. Il y a eu un coup d'État. Nous étions le parti au pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir. OK. Première des choses, il dit il y a eu un coup d'État. Nous nous disons il y a eu un coup de libération. Nous disons il y a eu un coup de salut. Nous disons il y a eu un coup de délivrance. Lui, pour lui, c'est un coup d'État. Dans son esprit, c'est un coup d'État. Dans sa conscience, c'est un coup d'État. Dans son subconscient, c'est un coup d'État. Et vous n'allez pas l'enlever ça, même si vous lui donnez le poste le plus giteux au Gabon. Il dit, même si vous lui responsabilisez. Pour lui, il était le futur président. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont destitué Ali Bongo, chap chap, sept mois plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il devait se faire en réalité c'était qu'eux, ils s'étaient déjà préparés à leur façon pédégiste de faire un coup de parti pour en arriver à un coup d'État. Ça, vous n'avez pas encore entendu ces termes, mais ça va sortir aujourd'hui là. Donc, ce qu'ils avaient décidé, c'était de faire ce qu'ils ont fait. Un coup de parti pour en arriver à un coup d'État. Parce que regardez, sept mois plus tard, ils viennent nous dire qu'Ali Bongo est incapable de gérer le parti. Oh, c'est maintenant, aujourd'hui, que vous le constatez. Ce n'est que maintenant que vous le remarquez. Alors que les Gabonais ont crié que ce n'était plus possible. Vous avez dit, si, c'est possible. Vous êtes allé vers lui, vous avez dit, avec un soutien sans faille, indéfectible. L'apôtre Paul a dit quoi Les gens seront déloyaux. Je vais lire Timothée, je vais lire ça. Les gens seront déloyaux. Dans les derniers jours, je veux lire ça. Je veux commencer à lire la Bible. Je veux commencer à lire la Bible. Je veux commencer à lire la Bible. Je commence de Timothée 4. De Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole et insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, exhorte, avec tout, toute douceur et en instruisant. Mais avec quelle douceur peut-on venir vers vous quand vous venez narguer la population Avec quelle douceur quand nous, quand nous essayons de vous enseigner avec douceur, vous venez narguer les Gabonais Vous venez nous montrer que ce que nous nous espérons ici, c'est n'importe quoi Vous voulez nous montrer que ce que nous avons aujourd'hui comme délivrance, comme liberté, ce n'est pas une liberté Venez nous dire que le coup de salut qui est arrivé de libération, ce n'est pas un coup de libération, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ah bon, ce n'est pas Dieu Alors c'est qui Si ce n'est pas Dieu, c'est qui Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre dans toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Rends plus bientôt ministère. Vous comprenez Nous devons prêcher en toute occasion favorable ou non. Prêcher la parole. C'est la première partie. Seconde. Lis avec moi là. De Timothée 3, verset 1. 
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est les pédégistes. Les pédégistes et les soi-disant opposants qui ont mangé l'argent du PDG, qui sont sortis et qui se sont fait fabriquer opposants. Pareil, égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la jeunesse. Ils ne pensent pas aux jeunes. Ils ne pensent pas au pays. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Amis de l'argent, il est bindé. Et pédégiste, ami de quoi Ami de l'argent, n'est-ce pas vous N'est-ce pas vous Ami de l'argent, fanfaron Si ce n'est pas un air fanfaron, si ce n'est pas un air hautain Les Gabonais se reconnaissent dans ce qui s'est produit, toi tu vas dire non, c'est un coup d'État. Avec l'Occident, un putsch, un coup d'État. Et qu'est-ce que vous avez fait Ali Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait Ali ça, ce n'est pas un putsch. Ça, c'est des putsch. Vous l'avez chassé de son parti, du parti de son père. Vous n'avez même pas honte. Sans scrupule. Sans gêne, sans retenue. Billy Bindé, va créer ton parti. Va créer ton parti. Angeline Goma, allez-y, créez votre parti. Si vous pensez être intelligent, t'es intelligent. Si vous pensez que le Gabonais va vous suivre, vous déguerpissez un homme qui était déjà fatigué, épuisé, vous avez dit au Gabonais qu'il était capable de gérer le pays. Sept mois plus tard, vous venez nous dire qu'il était incapable. C'est vous qui êtes incapable. Égoïste, ami de l'argent, c'est vous. Paul, vous avez vu. Paul, tu avais vu, Bilebinze. Angeline, comment vous qui avez volé la République depuis Omar Bongo L'hôpital de Mayumba, tu en as fait quoi La rue Port, vous avez mangé l'argent de la rue Port. Vous avez mangé l'argent des projets de Mayumba. Mais de Makoku, tu as volé. Et tu oses dire que tu peux répondre. Tu es sûr Tu es sûr que tu sortiras de là indemne Orgueilleux Fanfaron Hautain Égoïste Ami de l'argent Fanfaron Hautain Blasphémateur Rebelle à leurs parents Parce que je voudrais dire Rebelle à leur nation Rebelle à leur pays Rebelle à leur propre conviction quelle conviction ils avaient Ingrat Ils ne pensent qu'à eux Irréligieux Manquer de fréquenter les églises de Mbadinga Mbadinga lui-même il est pourri Insensible Vous n'avez même plus de sens Vous ne sentez même plus la douleur des Gabonais La misère des Gabonais Vous ne sentez plus ça Insensible Quelqu'un arrive il est encore un peu sensible au Ligui. Vous voulez l'empêcher de faire du mieux aux Gabonais. Vous voulez l'empêcher de faire rêver les Gabonais. Vous instrumentalisez, vous instrumentalisez les, 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 les activistes. La seconde partie, c'est quoi Des loyaux. Des loyaux. Ça là. Si ça là, ce n'est pas Bilaminze. Si ça là, ce n'est pas Jolie Ngoma. Si ça là, ce n'est pas le PDG. Dites-moi, c'est quoi De Timothée 3, verset 3. Des loyaux Aucune loyauté Au temps du Cameroun, il y a eu quand même des gens qui sont restés loyaux. Loyaux À leur conviction. Mais ici, tout le corps militaire était d'accord. Et tu me dis qu'il ne t'est pas préparé. Il ne t'est pas préparé. Et pourquoi ça n'a pas raté Comme au Cameroun il est bizarre. Tu me cherches ou quoi Tu me cherches Ta délinquance là, elle doit s'arrêter. Quand tu parles, tu dois savoir te taire aussi. Des loyaux, 
calomniateur, intempérant, cruel. La cruauté, vous venez dire, on demande pardon. Vous demandez pardon par rapport à quoi Je dis, vous demandez pardon par rapport à quoi La cruauté de vos cœurs. Vous envoyez en l'air avec les milliards du pays. Les autres achètent, achètent des trollets et des sacs pour voyager. Vous achetez des sacs pour mettre de l'argent. Pendant tout ce temps, le Gabonais est en train de mourir de faim. Ennemi de gens. Il est Angeline, comment Pédagiste. Vous demandez pardon, 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 quoi Vous êtes ennemi de gens. Vous êtes des têtes. Ennemi de gens. Ennemi de bien. Tout ce que le Gabonais a besoin de bien. Aujourd'hui, vous venez vous, nous dire que ce qui s'est produit là, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Non, c'est un coup d'État. C'est ceci, c'est là. Il faut bouger là. Traite. Si ça là, si ça là, c'est pas Bilébinze et PDG, je vais vous montrer comment Bilébinze convoitait le trône. Je vais vous montrer ça. Avec ses propres mots. Traite. Ça là, c'est qui Des traites ils ont désinstallé le fils de celui qui a créé le parti. Allez-y, créer le vôtre. Emporté. Emporté de quoi Emporté d'envie de régner. Emporté de quoi Emporté de désir de gouverner jusqu'à la fin de vos vies. Ah oui, vous pensez que le trône, c'est pour qui C'est pour vous Jusqu'à la fin Ministre à vie Hein Avoir l'autorité jusqu'à la fin de vos vies que le Gabon là, c'est pour ton père et ta mère C'est pour tes parents Emporté, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. N'est-ce pas vous là Ayant l'apparence de la piété, ils font semblant d'aller à l'église. Leur cœur, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force C'est la révélation. Éloigne-toi de ces hommes-là. Monsieur le Président, éloignez-vous. Éloignez-vous des pénégistes. Ils peuvent vous tuer. Ce sont des assassins. Ok. Ma nation, je vais vous te prendre d'autres écritures. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Toi et moi. Allons, je t'ai préparé quelque chose. Chap, chap. Chap, chap, rapidement. Je t'ai préparé quelque chose là. Allons lire ça rapidement. Il a parlé en parabole sur beaucoup de choses. Matthieu 13. Et il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans les endroits pireux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle les voit aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grand sang, un autre soixante, un autre trente, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit ce que... Et pour eux s'accomplit cette prophétie des Haïts. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Peuple gabonais, est-ce que tu entends et tu comprends Est-ce que tu vois et tu analyses Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Peuple gabonais, toi qui vois et qui entends et qui comprends, ce qui est en train d'être dit. Soyez heureux. 
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, nous ne l'avons pas vu entendre, ce que vous entendez, vous ne l'avez pas entendu. Mais vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence au long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les la pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la seduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui, celui qui entend la parole et la comprend. Écoutez maintenant et comprenez. Et il porte du fruit un grain sans... Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et leur dit Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma le livret, parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livret parut aussi, livret. C'est qui ça Il est Binze et le PDG. Les serviteurs du maître de la, de la maison vinrent et lui dirent Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence au Gabon le 30 août, dans ton champ, d'où vient qu'il y a aussi des livrets, la mauvaise herbe, pour l'étouffer Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela, souvenez-vous, livret, c'est la mauvaise herbe qui vient étouffer la réjouissance et la joie du Gabonais, l'espérance et la gaieté du Gabonais. La mauvaise herbe, c'est livret. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondit, veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livret, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc, Écoutez, le PDG, M. Lili, laissez-le à vos côtés. Laissez-le à vos côtés. Euh, comment il s'appelle Ah Bill le Kid Bill le Kid Qu'on te laisse encore quelques semaines, quelques semaines et quelques mois, tu iras d'erreur en erreur, de mal en pire, de pire en mal. Et après, on te prendra sur tes déclarations. C'est ta propre bouche qui va te condamner. Comme cela a été pour Aman. Je veux revenir sur ça. Non, dit-il de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Donc, ne précipitez pas la chute. Hein? Il y a quelque chose que cet homme va faire. Il va dire. Il faut qu'il arrive à bout de son dessein. Il veut faire quelque chose dans cette nation avec quelques pédagistes. Dieu le sait. C'est pourquoi Dieu en parle dans cette émission. Dieu parle encore. Non, dit-il, de peur qu'on arrache un livret, vous ne déracinez en même temps le blé. Donc, laissez-les arriver au bout de leurs objectifs. Déjà, le président Ligue avait dit, s'ils les avaient arrêtés avant, les Gabonais n'auraient pas compris le sens profond de cette grande délivrance. Donc, ils les ont laissés aller jusqu'au bout de leur logique. Laissez Bill le kid avec ses compères lapins le serpent à la tête coupée, le PDG, arrivé jusqu'au bout de leur dessin. Je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Ils sont en train de se préparer à faire quelque chose pour s'arrêter la transition. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, oh non, vous êtes tombés déjà. Vous avez failli. Je m'adresse aux activistes. Cela m'est venu aujourd'hui. Je m'adresse aux activistes. Arrêtez de faire du bruit et du bruit et du bruit. Vous, activistes, moi, je suis dans le cadre de la foi. Mon devoir, c'est de mettre la vérité au jour et de révéler la nature des hommes en fonction des saintes écritures. Ça, c'est mon devoir. Dieu m'a établi votre pasteur dans ce cadre-là. Des déloyaux, des intempérants, des cruels, des, des amis d'argent. Je viens en peine de vous le révéler. Maintenant, vous, activistes, faites circuler une pétition dans les neuf provinces. Faites circuler une pétition pour interdire le PDG dans le dialogue national. S'ils vont au dialogue national, ils vont saboter cela. Vous comprenez Faites circuler maintenant une pétition. Non seulement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Dans tous les pays en Europe, aux, en Occident, en Afrique, partout Faites-il une pétition pour interdire le pédagiste d'assister au dialogue 
Mais comment peut-on aller dialoguer avec des personnes qui ont terni l'image de ces nations pendant 56 ans Mais qu'est-ce que cette bêtise, Père éternel C'est quoi la bêtise au Gabon Gabonais, réveille-toi Dieu ne descendra pas pour te faire entrer à Canaan. Pour entrer à Canaan, il fallait la force, la hardiesse et le courage de Josué et Caleb. Vous voulez que Dieu descende ici au Gabon Pour mettre ce parti à côté Et quand nous irons au dialogue, faites signer une autre pétition interdisant le PDG de participer aux élections pendant 50 ans. Faites signer une pétition. Je vous assure que 80% ou 90% des Gabonais vont signer la pétition là. Moi-même, je la signerai. Oui, bien sûr. J'ai faim et soif de justice. Jésus-Christ a dit quoi Et il reste ceux faim et soif de justice. C'est dans tous les sens du terme. Washington, toi qui m'as écouté en prison plusieurs fois là, hein Vas-y, commence cette affaire-là, hein, avec les autres. Faites signer une pétition. Avec la pétition, ils n'auront pas le droit d'assister au dialogue national. Je dis, en une semaine, ça me sape. En une semaine, même une semaine, c'est trop. Nous allons amener cela, si vous pouvez amener cela, de manière informatique. Il y a plusieurs têtes au Gabon. Il y a plusieurs intellectuels au Gabon dans le high-tech. Ils peuvent créer une page ou même quelqu'un avec son téléphone par WhatsApp. Ils signent la pétition. Même sur Facebook, ils signent la pétition. Et après, nous allons rassembler des, des pétitions signées visuellement sur des papiers. Nous ne pouvons pas les arracher du pays, mais nous pouvons les écarter du dialogue. Judas Iscariote ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Judas Iscariote ne pouvait pas aller au dialogue, au baptême du Saint-Esprit à la chambre haute. Judas n'est pas dans la chambre haute. Vous allez au dialogue avec qui Des gens qui ont des couteaux derrière le dos Des gens qui ont le sang entre les mains Vous allez dialoguer avec qui, Père Éternel C'est quoi ce problème ils ont le sang entre les mains. Ils ont les consciences souillées. Ils ont des morts entre les mains. 2009, 2016, toutes ces années, les crimes rituels. Vous allez dialoguer avec qui Des sorciers Des vampires Des assassins Au nom puissant de Jésus, que l'éternel arrive à toucher vos cœurs. Et vous qui allez avoir cette vidéo, partagez-la Bilébinze saura que nous sommes avec Oligui. Et nous ne sommes pas avec lui comme des fanatiques. Nous sommes avec lui parce que Dieu est avec lui. Et c'est lui, il veut se dérober aussi de la vision de Dieu. Dieu le mettra de côté. Mais notre prière, c'est qu'il suive la vision. C'est qu'il ne se dérobe pas. C'est qu'il écarte les mauvaises dents, les mauvais dominos, les mauvais câbles brûlés pour laisser passer l'électricité. Comme cela se doit. Après ça, nous ferons signer une autre pétition où ceux qui ont géré ce pays doivent répondre de leurs actes devant la justice. Ils sont là, ils marchent tout bonnement comme si de rien n'était. Mais une pétition signée peut les obliger à ça. Ils se font passer pour qui Non, dit-il de peur qu'en arrachant l'hiver, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Quand la Pentecôte est venue, Judas Iscariote était-il à la chambre haute Un traître Laissez croître 
l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez. D'abord livrez et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume de ciel est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris. Attendez, avançons, avançons, le temps est trop court. Oh mon Dieu, ma nation, ma nation, ma nation. Psaume, chapitre 5. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Dieu ne prend pas plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Les insensés. Comme il est bien dit, tu viens narguer notre président. Tu viens appeler ça coup, euh, coup d'état. Putsch. C'est toi-même putsch, oui. Tu es tous ces, tu, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'éternel a mort les hommes de ça. Tu fais quoi ça Dieu fait périr les menteurs. Mais il est Je ne veux pas que tu meurs maintenant. Tu dois d'abord récolter ce que tu as sémé. Toi, Angeline Gomez, le prédé juste, vous devez sémer ça. Vous devez moissonner ce que vous avez sémé. Tu, tu fais périr les, les menteurs. Si vous voulez vous répentir avant ça, Dieu soit loué. Dieu vous, Dieu vous pardonnera. Si vous vous répentez sincèrement, vous confessez vos péchés devant cette nation. Vous avouez comment vous avez fait souffrir le jeune Gabonais. Tu fais périr les menteurs. L'éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Fraude, c'est vous. Le sang, c'est vous. Le mensonge, c'est vous. Mensonge, c'est vous. Le sang, c'est vous. La fraude, c'est vous. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis tes voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Aucune sincérité. Oh, Père éternel. Aucune. C'est là. Psaume 5, verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Le cœur de Bidébin est rempli de malice. C'est un malin. Un malin. Et qui est le malin Satan. Écoute ça. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous comprenez le gosier C'est la partie qu'il y a entre la tête et le cou. Entre la tête et le cou. Entre, ah, 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 entre la tête et, le, et la partie du corps. Le gosier. C'est là, là où la voix passe. C'est là où il y a les cordes vocales. C'est là, là où il y a le gosier. Non. Quand ces gens se mettent à parler, ils sont un cimetière. Il est bien dit, quand tu parles, tu conduis les gens en enfer. Donc, tu as une porte du séjour des morts. Si moi je lis bien là, il dit leur gosier est un sépulcre ouvert. Donc si quelqu'un vient t'écouter, Angeline Goma, quand les gens t'écoutent, où est-ce qu'ils vont Ils vont à l'enterrement. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. N'est-ce pas eux, les pédagistes Écoute ça. Frappe-les comme des coupables. Et moi, c'est ce que je demande à l'éternel. Éternel, frappe-les comme des coupables. Mais ne les tue pas. Fais-les errer dans ta puissance. Qu'ils sachent que le Gabon, c'est ta nation. Frappe-les comme des coupables au oh Dieu. Que leur dessein, vous, vous comprenez Que leur dessein amène leur chute. Non. Ils ont des dessins, mais c'est ce qu'ils ont projeté, comme Aman, nous allons en venir, qui amène leur chute. Vous comprenez non. Laissez Bilébin Zé et le PDG arriver à bout de leur mauvais dessein. Ils ont des choses qu'ils veulent faire contre le pays, contre le président. Monsieur, monsieur Ligui, je vais vous donner un adage de pêcheur. Moi, je suis un pêcheur de Mayuma. Lorsque nous faisons la pêche, et qu'il y a un gros poisson au bout de la ligne. Et que ce poisson commence à dérouler la ligne. Faites très attention. Si vous savez que votre ligne est une ligne de 200 mètres. Et vous savez qu'il a déjà pris la moitié de la ligne. Ne donnez plus au poisson le mou. Ne donnez plus au poisson le mou. Commencez à faire des jeux de résistance. Commencez à faire des jeux de résistance. Il tire, vous tirez. Il tire, vous tirez. Il tire, vous tirez. Il tire, vous tirez. Ça va fatiguer le poisson. Parce que si vous attendez que le poisson déroule tout le rouleau, j'ai subi ça. J'ai subi ça. Un gros poisson m'avait déroulé le rouleau alors qu'on construisait le pont. Je laissais le rouleau partir. Je le laissais dérouler, dérouler, dérouler. Mais il a, il a pris et le, et le flotteur et le crin. Il est parti avec. Pourquoi Je l'avais donné trop de mou. 
Ne, ne donnez pas à Père de Juste trop de mots. C'est bien déjà la décision que vous avez prise au 50e communiqué. Les interdisant de mettre votre effigie dans leur discours. Ils pensaient que c'était grâce à eux. C'est ce que j'ai entendu une personne me dire hier. Une personne m'a appelé au téléphone. « Oh, mais pasteur, mais maintenant, si c'était le PDG qui avait mis le président en là, peut-être que si c'était un jeu. » Moi, j'ai dit, « Tu peux croire à ce que tu dis. » J'ai dit, « Moi, je dis ce que j'ai vu de mes yeux. » Peuple Gabonais, je suis l'une des personnes qui gardera la conviction que ce homme est là, parce que ce, est, ce ne sont pas les hommes. Même si certains hommes se sont arrangés avec lui, mais c'est Dieu qui a décidé qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas le PDG qui l'a placé là. Voilà pourquoi l'éternel est en train de lui redonner maintenant la, la, la notoriété, l'autorité qu'il faut, le charisme qu'il faut pour dire merde quand c'est merde et non quand c'est non. Je dis à cette soeur là, elle m'a appelé hier. Oh mais oui, mais en tout cas tu me donneras raison. Je dis pour ça là, je ne peux même pas te donner raison. Oh, mais qu'est-ce qui ne te fait pas dire que au oh, dialogue national, après ça, il va donner le pouvoir au PDG Je dis, le Gabonais ne va jamais accepter ça. Oh, mais qu'est-ce qui te fait dire ça Je dis, quand je suis rentré d'Abidjan, ce que j'ai vu, j'ai vu au Nigi. Je l'ai vu au mois de mars 2023. Et c'est sur la base de ça que je soutiens mes convictions. Je veux dire à Bill Kid, mets-toi de côté mon petit, mets-toi de côté. Ton âge ne t'a pas donné la sagesse. Et moi ma jeunesse m'a procuré la sagesse divine. Et tu t'assois et je t'enseigne à terre. Bêtise humaine. Ton intellectualisme, ton intellectualisme n'a pas pu te retenir pour aller négliger ce président Oligui devant les Occidentaux. Tu l'appelles ton général, le général Oligui, le général Oligui. Tu ne veux pas l'appeler le président, tu vas l'appeler président. Que tu ne veilles pas, tu vas le reconnaître comme président, mon petit. Tu comprends Frappe-les comme le coupable. Oh Dieu que leur dessein mène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Le PDG a des péchés sans nombre. Si on commence à calculer et à compter les péchés, des crimes, des vols, des crimes, des vols, des assassinats de nos enfants, nos jeunes garçons transformés en PD, nos jeunes filles transformées en Gwyn, nos jeunes garçons initiés dans des, 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 des rites initiatiques. Tout ça au nom de quoi Au nom de quoi La gloire, l'argent, la popularité. Car ils se sont révoltés contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Peuple Gabonais, tournez vos regards vers Dieu maintenant. Hein? Monsieur Ligui, membre du Cétri, tournez vos regards vers Dieu. Je dis, ça, 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 va, ça va aller vite. Il faut bien écouter, hein? ça va aller vite. Tu serais un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Oui, Joseph Hatsadik, Joseph le juste, car tu bénis le juste. Ô éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Psaume 58, verset 4. Les méchants, qui sont les méchants Les pédégistes. Ils sont pervertis, quoi ça Dès le sein maternel. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais changer. Les menteurs s'égarent au sentu du ventre de leur mère. Impossible de le convertir. Impossible de le faire revenir sur la bonne voie. Ils ont un venet pareil au venet d'un serpent. Ça, c'est qui ça Bill le kid. La vipère. Ils ont un venet pareil, un venet d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Oh Dieu, brise leurs dents dans leur bouche. Éternel, arrache les mâchoires de lionceaux, de pédégistes. Comme ils ont dévoré des gens. Comme ils ont dévoré la jeunesse gabonaise. 56 ans Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte. 
ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Somme 40, verset 5. Qui, qui ne se tourne pas vers les aucuns et vers les menteurs. Bill le kid et les pédégistes. Les menteurs 56 ans, vous avez fait quoi du Gabon Vous avez fait quoi vous, Voici, vous venez de renverser un coup de parti, un coup de putsch. Vous n'avez même pas honte. Au lieu de créer votre parti, vous allez prendre le parti d'autrui. Vous faites qu'asseoir la mère et le fils des personnes qui ont créé le parti. Bande des sorciers. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes décès en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, Gabon, je viens avec le rôle du livre qui est écrit pour moi. Je viens faire ta volonté, ô oh Dieu, et ta loyauté au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Alors que justice soit faite maintenant. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, éternel, tu ne refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. C'est pourquoi je, je vous dis, Matthieu 12, verset 31, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipère PDG, race de vipère Ouais, 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 Jésus l'a dit. Moi, je le répète. Race de vipère Je vous ai dit que la vipère la plus dangereuse au monde. Son venin se trouve où ça Dans le PDG. Bill le kid. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses Méchant Quand vous... Écoutez, Jésus dit, hein, quand quelqu'un est méchant, comme nous venons de le lire dans le livre des psaumes, il s'est gardé le statut devant leur mère. Jésus-Christ dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses Méchant, comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous allons prendre maintenant Bill le kid. Ne me dites pas que ce qu'il dit là, hein, ce n'est pas ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. L'homme bon tire des bonnes choses de ce bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. C'est cette partie-là que je voulais te souligner en rouge. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de quoi ça De toute parole. Hein De toute parole quoi Ma nation. De toute parole quoi De toute parole vaine. Alors, j'appelle Bill le kid. Et diabolique moment, viens écouter ça. Bill le kid et diabolique moment. Bah, toi, toi là, c'est même pas angélique. Un ange ne peut pas faire ça. Ça, ça c'est pas ange. Ça, c'est diabolique. C'est le diable. Vous ne pensez qu'à vous, égoïste. Vous ne pensez qu'à vous, fanfaron. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas au cabonnet. Angélique, tu as fait quoi de Mayuba Tu as fait quoi Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront préférée. Car par tes paroles, Bill le Kid, Angeline Goma, Paul Biogemba, et vous tous là, hein euh, L'autre là, de Ndengue là, ma ah, Il dit, il faut vous préparer, hein Hein Denis de Sanga, il faut, il faut t'attacher Il faut t'attacher Je dis, il faut mentir aux gens de Caloge là-bas que tu es malade Sors Avant qu'il ne soit trop tard car par tes paroles, tu seras justifié. Tu comprends ça Bill le kid, en Zaline comment Vous comprenez ça, PDG Matthieu 12, verset 13. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est là où je voulais t'amener. Bill le kid, c'est là où je voulais t'amener. J'ai dit, c'est là où je voulais t'amener. Allez, allons-y, Zan. Allons-y, Zan. Allons-y, écoutez. C'est un poli, là. Allons-y. Paraissait utile d'observer, d'analyser et de pouvoir prendre du recul. Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour 
Alain-Claude Bidibinze, bonjour. Bonjour. Vous ne vous étiez pas exprimé dans les médias depuis le putsch. Qu'est-ce qui vous fait prendre la parole aujourd'hui J'avais souhaité euh, prendre un peu de recul, observer euh, le déroulement des événements. Il y a eu un coup d'État. Nous étions le parti au pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir. Il me paraissait utile. Vous comprenez Il y a eu un coup d'État. Nous étions le parti au pouvoir et nous avons perdu le pouvoir. Mais écoutez, écoutons-le et, et, écoutons entre les lignes. Par tes paroles, tu seras justifié aujourd'hui. <rire> entre la nuit du 15 au matin du 16. Écoute ça, Bill, le kid. Tu seras soit justifié, soit condamné. Allons-y-en d'observer, d'analyser et de pouvoir prendre du recul. Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour m'exprimer sur la vie du parti, sur son avenir et sur la nécessité de le réformer. Justement, vous diffusez une déclaration pour une solution de sagesse et de rassemblement au, au PDG, écrivez-vous. Le parti va mal aujourd'hui C'est un truisme que de le dire. Hein. Le parti va très mal pour la première fois de son histoire. Le parti se retrouve sans être au pouvoir. Ce parti, depuis le mois d'août, ne s'est pas véritablement réuni parce qu'on a du mal avec les différentes absences, l'absence du président du parti, l'absence du secrétaire général, on a... Doucement, doucement. Attendez, je tente de me servir le jus, là. Un verre de coca et une partie, là, que j'ai écouté là. Revenons. Parce qu'on a du mal avec les différentes absences, l'absence du président du parti. Le parti se retrouve sans être au pouvoir. Ce parti, depuis le mois d'août, ne s'est pas véritablement réuni parce qu'on a du mal avec les différentes absences, l'absence du président du parti, l'absence du secrétaire général. On a un intérimaire qui fait ce qu'il peut, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim, parce que cela fait... Vous comprenez Vous comprenez Il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim. Vous comprenez ça Il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim. C'est-à-dire que lui, il ne comprend pas que là, 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 les Gabonais ne veulent plus du PDG, il ne comprend pas ça. Donc, quand il dit il faut aller beaucoup plus loin. Bien. Quand nous disons à Papa Olivier, hein, nous sommes d'accord que tous les PDGistes ne sont pas mauvais. Nous sommes d'accord. Mais fais un effort de te libérer de 80% des PDGistes. Même moi, de nouveaux Gabonais qui sont là, qui peuvent gérer le pays. Je dis, mais des Gabonais qui peuvent gérer le pays. Libère-toi de ces personnes-là. Ils sont avec Bill le Kid. Ils sont avec Bill le Kid. Pour la plupart, hein. Je reviens. Je reviens. Parce qu'on a du mal avec les différentes absences, l'absence du faisant. On a du mal. Vous avez du mal à quoi Consommez d'abord que, il y a deux ans, vous n'aviez pas besoin de vous réunir. Deux ans. C'est la transition d'abord. Deux ans, c'est la réforme des institutions d'abord. Deux ans, c'est le Gabonais qui sort la tête de l'eau. Mais c'est quoi le problème Égoïsme, l'égocentrisme. L'absence du secrétaire général, on a un intérimaire qui fait ce qu'il peut, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim. Alors, il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim. Et qui est-ce qu'ils vont prendre comme secrétaire général Angélique Ngoma. Moi, j'ai dit, il faut maintenant enlever Angélique. Ça, c'est diabolique Ngoma. Tu déçois le Yumba. Tu déçois les Maïsiens. Dieu utilise un fils de Mayumba pour apporter la vérité à cette nation. Et toi, Satan, tu utilises pour la traîtrise de cette nation. Tu trahis cette nation. Tu trahis cette république. L'un des fils est utilisé pour apporter la clarté, la compréhension, l'éveil de conscience, la révélation de l'hymne national. Et toi, tu es utilisé pour trahir Judas Iscariot, à mode féminin. Parce que cela fait six mois maintenant, un été ne va pas durer à vitam aeternam. Les militants sont déboussolé et nous pensons que c'est la première force politique du pays, c'est le parti. Il n'a pas dit c'était la première force du... Non, 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 non 
Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Je vais te condamner, chap, chap. Je suis ton pasteur, Billy Bité. Je suis ton pasteur. Écoute, Elie était le pasteur de Jézabel et Akab. Tu connais Akab, n'est-ce pas Oui, tu as fréquenté les églises. Akab et Jézabel n'aimaient pas Elie. Mais Elie était leur pasteur, dit William Branham. Elie était leur pasteur. Donc tu t'assois et je t'enseigne tranquillement. Mon fils, assieds-toi. Il est en son déboussolé et nous pensons que c'est la première force politique du pays. Le... Qui a dit que les gens sont déboussolés Qui a dit que les gens sont déboussolés Plusieurs jeunes garçons pédagistes sont en train de se défaire. Je vais expliquer comment vous les avez maraboutés. Implanté partout sur le territoire, il est indispensable qu'il soit réorganisé, réformé de fond en comble pour apporter sa contribution à la situation actuelle que tu as dans notre pays. Vous demandez que la parole des militaires... Mais ils vont, apporter, ils vont apporter quelle contribution 56 ans, vous avez géré. Vous voulez apporter une contribution Quand vous avez eu la capacité de faire du bien aux Gabonais, vous n'avez pas pu le faire. Vous avez mis, il y a des erreurs, il faut le reconnaître. Il y a des erreurs, il faut le reconnaître. Mais la première erreur, erreur de ta part, Bill Lockheed, c'est que tu ne sais pas reconnaître que vous avez failli et qu'il faut vous asseoir. Il faut laisser Dieu nous gérer avec l'armée, quitte à ce que Dieu nous montre aussi que l'armée n'est pas capable. Mais pour l'instant, nous voyons plusieurs choses se réaliser. Pour le moment, mettez-vous de côté. Toi, ce n'est pas ça. Tu es en train de gesticuler, le serpent à la tête coupée. Tu cherches à toutes voies et moyens de récupérer le pouvoir, de le mettre à ton profit. Écoute. On se libère, vous demandez une consultation inclusive, participative et sans tabou. Mais n'est-ce pas ce qui vient d'être organisé en fait fin février avec les assises C'est ce qui était prévu avec les assises. Mais il faut bien faire le constat que les assises n'ont pas atteint les objectifs qui étaient signés. Les militants ne se sont pas manifestés, j'ai moi-même été sur le terrain, les militants n'ont pas participé massivement aux assises, et donc on ne peut pas se contenter de ce format qui du reste a manqué de concertation. Allons-y doucement, allons-y doucement. Il faut se regarder en face. Allons-y doucement. Je vais vous montrer qu'il a, il a des ambitions présidentielles. Je vais vous montrer ça. Vous ne savez pas lire entre les lignes, moi je suis un gars là. J'ai été créé pour vous, peuple gabonais. Allons-y doucement. Les temps n'ont pas participé massivement aux assises oui. et donc on ne peut pas se contenter de ce format qui oui. reste à manquer de concertation préalable. Écoutez. Il faut aujourd'hui se regarder en face, il faut cesser de faire semblant, il faut cesser de faire la politique de l'autruche. Le parti va mal, redonne la parole aux militants, analysons à froid les raisons non. pour le constat que les assises n'ont pas atteint les objectifs qui étaient signés. Les militants ne se sont pas manifestés, mais j'ai moi-même été dans notre pays. Vous demandez que la parole des militants se libère, vous demandez une consultation inclusive, participative et sans tabou, mais n'est-ce pas ce qui vient d'être organisé en fait fin février avec les assises C'est ce qui était prévu avec les assises, mais il faut bien faire le constat que les assises n'ont pas atteint les objectifs qui étaient signés. Les militants ne se sont pas manifestés. Mais bon, mais pourquoi les militants ne se sont pas manifestés C'est parce qu'ils savent Qu'avec le CETRI, nous sommes maintenant en train de voir quelque chose qui rejoint l'hymne national. C'est-à-dire la prophétie de l'hymne national, Bilébinze, que tu ne veux pas comprendre quand j'enseigne ça là. Tu dois me comprendre, je suis ton pasteur. Hein Hein Ah Tu dois me comprendre. Vos militants là sont en train de se retrouver. Plusieurs de vos militants étaient sans salaire, sans embauche. Sans poste budgétaire. Plusieurs d'entre eux, indéfectibles comme ils aiment à le dire, aujourd'hui, ils enseignent, ils ont des postes budgétaires. Plusieurs d'entre eux avaient des salaires bloqués. Plusieurs d'entre eux avaient des projets bloqués. Mais regardez comment les choses sont en train de partir un peu, un peu. Mais les Bindé, quand tu viens de dire que les jeunes Gabonais doivent s'interroger et vous questionner. Mais qui peut encore te questionner 56 ans, ton parti et toi, vous avez géré. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner qu'on peut espérer, que le Gabon peut espérer que ça, ceci est une contribution, alors qu'en 56 ans, vous n'avez rien fait Il faut te réécouter parfois, hein, mon gars. Ah oui, hein ah, Quand vous croyez être intelligent, 
Les paroles de mon Seigneur Yahushua, Jésus a dit, par tes paroles tu es justifié, par tes paroles tu es condamné, je te condamne coupable devant la cour pénale de l'éternel. Au nom de Jésus. Sur le terrain, les militants n'ont pas participé massivement aux assises et donc on ne peut pas se contenter de ce format qui du reste a manqué de concertation préalable. Il faut aujourd'hui se regarder en face, il faut cesser de faire semblant, il faut cesser de faire la politique de l'autruche. Le parti va mal, redonnons la parole aux militants, analysons à froid les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là et redémarrons l'activité du parti sur de nouvelles bases. Alors vous demandez d'organiser en urgence une réunion du bureau politique et du conseil consultatif des sages. Pourquoi ne pas attendre en fait le rapport des assises qui est prévu le 12 mars et puis le congrès prévu après en théorie D'abord parce que les assises sont un élément qui a été... Pourquoi il a voulu anticiper c'est parce qu'ils savaient que lorsqu'ils iront dans ces assises-là, il y a plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord. La parole, et la parole n'a pas été donnée aux militants, ou alors les militants ne se sont pas sentis concernés par ce qui a été fait. Ensuite, Donc, les militants ne se sont pas sentis concernés. William Branham a prêché un Bilebinze, il a prêché un message convaincu puis concerné. Les Gabonais sont convaincus que le PDG n'a fait que du mal au Gabon. Alors ils ne se sentent plus concernés dans le PDG. C'est pourquoi ils ne, prennent, ils ne prennent plus part à ce que vous faites. Je suis en train de t'enseigner doucement. Allons. Les instances délibérantes qui existent, c'est le bureau politique. On a une instance consultative qui est le conseil consultatif des sages qui doivent être convoquées lorsque le parti connaît une situation de crise. Nous allons naturellement continuer à travailler avec le secrétaire général pour que la question soit entendue. Nous ne sommes pas dans une situation d'affrontement. Nous voulons qu'il y ait une large concertation. Le parti a aujourd'hui des personnalités en son sein qui sont des hommes et des femmes d'expérience et qui aujourd'hui sont capables de donner un certain nombre de pistes de solutions. La première, c'est de faire le constat que depuis le 30 août, le président du parti est en situation d'empêchement de vrai et de travailler de manière politique pour le parti. Alors, alors que vous êtes les mêmes, M. Bilebinze, tu es le même et vos frères qui disaient qu'il est, il est dans la capacité. Il est dans, il est dans la capacité. Aujourd'hui, tu veux me dire qu'il est dans l'incapacité. Bon, on finit. Donc, s'il avait, avait eu lui les élections, si votre trucage avait réussi, sept mois plus tard, qu'est-ce que tu aurais fait Pouch Pouch Mais Dieu t'a vu venir, c'est pourquoi il a oué le cœur du militaire Oligui. Allons. Pour le secrétaire général, donc déjà, cette vacance doit être constatée et ensuite mettre en place une direction transitoire, donc au conduit des activités du parti. C'est ce que nous proposons. Il me semble que l'ensemble du militant aujourd'hui du PDG sera plutôt favorable à cette option-là. Alors, vous dites, nous... Ah non, ah non, ils ne sont pas favorables. Plusieurs sont en train de bouder sur ce que tu viens de faire avec toute ton équipe que tu as installée. Toute la mascarade. Effectivement, cette, cette déclaration, vous la signez, mais vous vous exprimez à titre collectif. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait peut-être différents courants, voire des divisions au sein du PDG Il n'y a pas de courant au sein du PDG, il n'y a pas de division. Il peut y avoir des approches différentes aujourd'hui sur l'analyse de la situation. Lorsque je dis « nous », mais parce que je parcours le pays, je suis à l'écoute des militants. Et, et, et M. Francis Senkeya, qui a décidé de te poursuivre en justice, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas la division Non Il se reconnaît dans tes déclarations il se reconnaît dans ce que vous avez pris comme décision. Vous avez outrepassé les mesures, même des règlements en vigueur du parti. Quelle bassesse Mais aussi des cadres du parti qui sont inquiets. Et nous avons élaboré cette déclaration. Lorsque je dis nous, c'est parce que j'en fais plus une question de personne. Ce n'est pas moi, mais c'est un certain nombre d'idées partagées par des militants du parti. Est-ce qu'il y a un mal plus profond au, au PDG un mal qui aurait peut-être pu conduire au coup d'État et au putsch En 2007, le président Mar Bongo avait fait le point après 40 ans de pouvoir. Il a analysé la situation du pays et donc du parti. Il a tiré un certain nombre de conclusions. Et il me semble que nous devrions partir de ce discours-là. Le mal, il est profond parce qu'il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de démocratie interne, il y a des questions de pouvoir assumer ce que nous sommes. C'est un héritage. Et dans chaque héritage, il y a ce qui est de l'actif, donc ce qui est positif. Et il y a le passif qu'il faut affronter. Vous comprenez ça C'est-à-dire que là, il est en train en fait, de montrer clairement. Ça, ça, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit euh, dans un fût. Non, tu as juste besoin que Dieu t'aide à comprendre ce qu'il est en train de dire. 
il est en train de dire que c'était le temps, le temps était venu de changer la donne que, pour que lui et son équipe prennent après le corps ce parti. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et la mère et le fils, ils les ont mis de côté. Mais les blindés, le psaume que, les psaumes que nous venons de lire, où tu nais avec le mensonge sur la langue, ça c'est toi ça. Venez d'un serpent. Là, je pense qu'aujourd'hui, nous devons regarder le PDG exactement comme on regarde le Gabon, une situation de transition et chaque état majeur. Vous comprenez Vous comprenez ça C'est-à-dire qu'il il reconnaît la transition, mais il ne reconnaît pas le président de la transition. Non, je reviens. C'est-à-dire que quand il faut faire une comparaison suite à ce qu'il a comme ambition personnelle et à son ego démesuré à récupérer le parti, il dit alors, ils sont dans, le, dans la même longueur d'onde que le pays qui est dans un temps de transition. Mais il ne veut pas reconnaître que le président en question est le président de la transition. Mais il veut que lui, on l'appelle. Attends, il, 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 il a nommé quoi là Hmm? Ah, où est la feuille là même, non Où est la feuille là Bien, allons-y d'abord. Le temps est court pour la première vidéo. Allons-y. La politique devrait analyser en son propre sein ce qui n'a pas fonctionné. Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement majeur. Vous comprenez Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, non? pour lui, il part dans une chaîne comme RFI. Radio France Internationale, il part tenir Mordicus que là, pour moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Mais dites-moi, en quoi peut-on lui faire confiance Un homme qui, pour lui, devrait être éternellement hein? un Melchisedec, un Melchisedec politique, un immortel politique. C'est-à-dire qu'il est né pour mourir au trône. Il est né pour mourir au palais. Et comme ça n'a pas marché comme il s'était déjà convenu de le faire avec ses compères lapins, il vient insulter la grâce de Dieu dans notre nation. Je ne veux pas le permettre. Pour rien au monde et de la classe politique de manière globale. Est-ce que parmi les remèdes que vous préconiseriez, il y aurait un renouvellement peut-être des équipes dirigeantes actuelles, euh, notamment peut-être le départ de, de Luc Oyubi, secrétaire général par intérim Nous ne posons pas le problème en termes de personnes. Ce sont les militants qui doivent pouvoir se prononcer. Déjà, nous pensons qu'il faut regarder à nouveau en interne le mode d'évolution de des fonctions au sein du parti. Est-ce qu'on continue mais, avec mais, les nominations un, un parti qui a des milliers de personnes, seulement 300 personnes assistent. Assistent à cette mascarade de bureau provisoire. Ça là, c'est la démocratie. Mais ça là, c'est démocratie. Moi, j'ai pas fait l'école, hein. Toi, tu as quand même fait l'université. Ça là, c'est démocratie. Ça là, je veux t'appeler ça. C'est dictature démesurée dans un ego démesuré. Sorcier. Et quand vous dites même que vous étiez 300, c'est à savoir. C'est à savoir. Quand tu vas prendre une femme comme Angéline Goma, que tu peux tenir au bout du nez. Pour la mettre secrétaire générale, c'est pourquoi La manipuler. Puisque tu es un manipulateur. Pas sur la question de l'élection, les militants devront se prononcer ou dessiner ensemble les nouvelles structures du parti, le nouveau mode de gouvernance du parti. Et pour nous, ce n'est plus une question de personne. Le secrétaire général adjoint actuel, si les militants estiment qu'il peut continuer, il continuera. Notre problème est terme, le mode de l'évolution des fonctions au sein du parti. Est-ce qu'on continue Le mode de l'évolution des fonctions au sein du parti, c'est-à-dire, lui pour lui, là, 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 là Il faut faire table rase avec le passé et passer à l'action. Il a quelque chose dans la tête, lui, au lieu qu'il n'est pas son président. Franchement, 
Il ne, il ne le pise pas, comme on dit dans, dans le jargon. Il ne le noue pas. Il ne noue pas le président dans sa tête. Il ne le pise pas. Ça ne passe pas. Il doit se réveiller. Il dit, mais comment j'ai raté ça À deux doigts, j'allais être le président. Le type là arrive, il prend ça comme ça là. Il me prend le fromage dans la bouche. Mon gars, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Nomination, est-ce qu'on va sur la question de l'élection, les militants devront se prononcer ou dessiner ensemble les nouvelles structures du parti. Mais alors, alors, 300 personnes sur des milliers, des milliers. Dites-moi, dites c'est quoi ça Ce sont les militants qui se sont prononcés Mais Francis Cré a raison. Par quelle parole tu condamnes ici Est-ce que des milliers de partisans et des personnes qui sont habilitées à prendre des décisions pour une réformation du bureau ont participé non. Et qu'est-ce que c'est Tu dis que mon président fait un coup d'état, non Et toi, ça, c'est quoi Oui, il faut bien me regarder. C'est quoi la même, non Vous croyez être intelligent parfois Jésus-Christ dit quoi Par tes paroles, tu l'as justifié. Par tes paroles, tu l'as condamné. Venant du parti, et pour nous, c'est plus une question de personne. Le secrétaire général adjoint actuel, si les militants estiment qu'il peut continuer, il continuera. Notre problème n'est pas à ce niveau-là. Est-ce que vous-même, à terme, vous vous verriez euh, diriger le PDG Non, mais la question n'est pas celle-là. Ce mais c'est ça Aujourd'hui, c'est d'abord euh, nous poser des bonnes questions, faire une introspection réelle. Lorsqu'on a dirigé un pays pendant 56 ans et qu'on perd le pouvoir, c'est que quelque chose a dysfonctionné. Et il nous faut le regarder en profondeur si nous voulons demain jouer un nouveau rôle dans notre pays. C'est d'abord cela qui nous préoccupe. Euh, la question des personnes, encore une fois, est subsidiaire. Euh, vous étiez Premier ministre à l'époque, lors du, lors du coup d'État. Comment l'avez-vous vécu, euh, ce putsch, personnellement Nous avons connu d'abord une, une campagne présidentielle qui a été assez particulière, puisqu'on me pose une question personnelle. Je suis opposé à tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est plus au pouvoir par la force. Mais j'ai constaté simplement que les Gabonais et les Gabonais... Je suis opposé, je suis opposé. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ce type-là n'a pas nos ça. Il n'a pas pigé ça. Ce n'est pas rentré hein, dans ces ménages-là. Ce n'est pas rentré là. Il n'a pas compris que l'éternel est en train de manifester sa gloire et les promesses de Dieu doivent s'accomplir pour la nation. Il n'a pas compris, il n'a pas compris que l'hymne national est une prophétie et nous sommes maintenant en plein là-dedans pour l'accomplissement des paroles de l'hymne national. Il n'a pas compris que le PDG ne va plus jamais gouverner et qu'il doit s'asseoir. Non, il n'a pas compris tout ça. Mais mon gars, on revient. Vous vécu euh, ce putsch personnellement Nous avons connu d'abord une, une campagne présidentielle qui a été assez particulière, puisqu'on me pose une question personnelle. Je suis opposé à tout ce qui est coup d'État. Mais tu es opposé à tout ce qui est coup d'État. Ce n'est pas la question qu'on te pose. Donc voilà quelqu'un à qui vous, vous, Gabonais, vous allez me dire qu'il peut s'asseoir avec Oligui et après tout va bien se passer. Monsieur le Président, cette analyse-là, je la fais gratuitement. Je veux que les Gabonais sachent qu'il y a des hommes de Dieu ici sur la terre qui ont le vrai Saint-Esprit et qui peuvent analyser les mots, les paroles et les phrases des gens et les condamner ensuite sur leur déclaration. Vous comprenez ça Comment le Premier ministre, comment le Premier ministre du temps d'Esther a été cloué avec ses propres paroles, non n'est-ce pas Il est 1h48. Allons-y vite. Pour avoir la force, mais j'ai pu constater simplement que les Gabonais... Comment l'avez-vous vécu euh, ce putsch personnellement Nous avons connu d'abord une, une campagne présidentielle qui a été assez particulière, puisqu'on me pose une question personnelle. Je suis opposé à tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est plus au pouvoir par la force. Mais j'ai pu constater simplement que les Gabonais et les Gabonais, dans leur majorité, ont salué ce coup d'État pour des raisons qui leur sont propres, mais aussi... Non, vous comprenez que lui n'est pas dedans Il y avait peut-être des Donc, peu importe l'euphorie et la joie des Gabonais, il n'est pas dedans. C'est-à-dire que, que le Gabonais soit héros ou malheureux, ce n'est pas son problème lui, tout ce qu'il importe, c'est d'être au trône. Tout ce qu'il importe, c'est de diriger, de gouverner. Tu mérites la prison, mon gars. Tu mérites la prison. 
temps, l'usure du pouvoir également. Et donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est regarder quels vont être les éléments importants pour sortir le pays de l'ornière et pour rebâtir. Vous pensez... Mais vous, tu vas sortir le pays de l'ornière comme en 56 ans. Le pays n'est pas sorti de l'ornière, de la pauvreté, de la misère, de la précarité, du chômage. Tu vas le sortir comment Une génération est passée et demie. Vous n'avez rien fait. C'est maintenant là. Enfin, peut-être. Hein? Les erreurs ont été commises qui auraient pu amener à cette situation. Vous savez, il y a un adage gabonais qui dit qu'il faut éviter de regarder où on tombe. Il faut regarder où on a trébuché. Il me semble important d'avoir un regard rétrospectif. Effectivement, il y a eu des erreurs. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Et ces erreurs-là ont amené à la perte du pouvoir. Et si nous n'avons pas le courage d'analyser cela, nous ne pourrons pas redémarrer les activités politiques de manière sereine et convenable. Nous pensons qu'il faut doter le pays et le PDG d'un corpus politique solide pour être demain au rendez-vous. Et ceux qui ont continué aujourd'hui et qui ont... Il parle de quel rendez-vous Quel rendez-vous Où Au dialogue national Et général plus Poligui, serait bien Vous comprenez ça Vous également et le Écoutez, PDG d'un corpus politique solide pour être demain au rendez-vous. Et ceux qui ont continué aujourd'hui et qui ont rallié général plus Poligui. Vous voyez, qui, 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 qui ont rallié, non pas le président de la transition, chef de l'État, mais qui ont rallié. Donc, il rabaisse le président. Tu es qui, toi quand tu, quand tu étais premier ministre, est-ce que tu pouvais accepter qu'on t'appelle euh, Alain Claude Bidebinze Peuple Gabonais, il faut bien écouter. Hein. Il, faut, il, il faut bien écouter l'impolitesse. Le manque de révérence. J'ai d'un corpus politique solide pour être demain au rendez-vous. Et ceux qui ont continué aujourd'hui et qui ont rallié le général de Spoligui seraient bien inspirés de regarder également. Qui ont rallié le général. Donc, il n'y a ni monsieur. Ni le président, ni son excellence, ni président de la transition, mais non, qui ont rallié le général. Parti, parce que ces partis politiques-là ont fonctionné d'un peu de la même manière, parce que la plupart sont issus des cadres qui avaient quitté le PDG. Il est question d'analyser aujourd'hui, 30 ans après la conférence nationale, est-ce que les modèles politiques qui existent sont les bons C'est important de se poser la question. Vous-même, ce coup d'État vous a, vous a surpris Vous ne l'aviez pas vu venir Je ne sais pas si les militaires eux-mêmes qui ont pris le pouvoir ont pu venir le coup d'État. Bon, c'est là où il m'a tué. C'est là où il m'a tué. Quand il dit que les gars n'ont pas vu venir le coup d'État n'ont pas vu venir le coup de salut, le coup de, libéra le coup de libération. Je le prends. Vote, on se souvient, le pouvoir s'est brutalement tendu un coup. Bien, parce que la plupart sont issus des cadres qui avaient quitté le PDG. Il est question d'analyser aujourd'hui, 30 ans après la conférence nationale, est-ce que les modèles politiques qui existent sont les bons C'est important de se poser la question. Vous-même, ce coup d'État vous a, vous a surpris, vous ne l'aviez pas vu venir Je ne sais pas si les militaires eux-mêmes qui ont pu le pouvoir ont pu venir le coup d'État. Juste après. C'est quelle injure ça C'est quelle injure ça C'est-à-dire que quand j'ai écouté ça, je me dis, mais le gars là, il est malade, il est malade Le gars, il est malade je viens de te montrer celui de 84 du Cameroun commence à rater. Il y a eu des morts là-bas. Ici, aucun mort. Aucun mort. Et tu me dis, non, ça n'a pas été préparé. Tu me dis qu'ils n'ont pas vu ça venir. Bon. Moi, je veux te donner une petite bombe de ce, qui, de ce qui avait été dit au mois de mars, de ce que Dieu avait vu. Et je vais, faire, je vais passer à la seconde partie. Peuple du Gabon, ami du monde, je suis Gervais Régis Mabiala, Joseph le Juste, l'élu. Je vais vous faire écouter et entendre ce que l'Éternel avait dit à mon retour d'Abidjan. La seconde partie, vous, vous aurez le tout. Que Dieu vous bénisse richement. Mon ami, c'est sur tes déclarations que je veux te condamner, que je te condamne au nom de Jésus-Christ. Tu es coupable. Ok. 1h54, minutes. je vous laisse écouter un message que j'avais eu de la part du Seigneur. Nous sommes le 19 mars 2023. Le titre du message « Un jour nouveau » est arrivé dans notre nation et sur le monde. « Un jour nouveau » est arrivé. Vous allez écouter cela. Je vous laisse écouter juste une minute et je vais prendre une seconde partie. Dans la seconde vidéo, nous allons tout écouter pour dire à Bilé Binze que ton manque de révérence envers Oligui, je vais la faire taire.
quand tu dis qu'ils n'ont pas vu venir. Mais je veux te dire que Dieu a vu venir et il a prédit, il a annoncé tout ce qu'elle est arrivé. Ils doivent marcher selon le plan de Dieu. Là, ce n'est pas une affaire de je suis pédégiste, je suis pinguiste, ça n'a rien à voir avec. Là, nous sommes sur la loi de la providence. Ok. Nous sommes au 19 mars 2023. Je dis, ce n'est pas une affaire de je suis pédégiste, pédégiste ou je suis pinguiste. Je suis en train d'expliquer la tragédie de Stade Miracle. Vous, vous, vous voyez bien l'armoirie là. Cette vidéo là, j'ai encore la barbe là. J'ai encore bien la barbe là. Et nous faisons le culte à l'époque, c'était dans la maison de Bambay Hollande. Donc nous n'avions pas encore de lieu de culte. Aujourd'hui, nous avions un lieu de culte maintenant. Bien. Ce qui est établi est établi. Alors, Bilé Binze apprend que ce qui est établi par Dieu est établi. Ce n'est pas une affaire de parti. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui peux changer ça. Ce n'est ni Angélique qui peut changer ça. Ce n'est pas le PDG qui peut changer ça. Ce qui est établi est établi. Que les activistes français ou aux états unis ou en France se mettent à jeter la terre sur ce qui est arrivé, moi ce que je comprends, c'est que quand nous voyons ceci arriver, voilà la première chose qui s'est accomplie. Cela aurait pu rater. Mais ça réunit la population. Okay. Il y a eu une union solide. Tout là-bas. Je vais vous dire, c'est le péché. L'église. Non. Non. Écoutez bien ce que l'Éternel va dire. Hein. Je dis bien, nous sommes le 19 mars 2023. Un jour nouveau est arrivé sur le, notre nation. Je suis en train d'expliquer Esther Miracle, comme je vous l'ai enseigné là. C'est depuis l'année passée, hein, à mon retour d'Abidjan. À mon retour d'Abidjan. Écoutez bien maintenant. Et les personnes qui ont perdu la vie ont pour... C'est pourquoi vous voyez, Amen. je me demandais, à quel moment vais-je vous dire quel est le message qu'il y a de caché derrière ce drame Je disais, je ne sais pas à quel moment vous dire ce qui... Que, quel est le message qu'il y a de caché derrière le drame des terres miracles Parce que je, je ne savais pas comment l'aborder et expliquer ça à cette église-là où j'enseignais cette chose-là. Écoutez bien. Je vous ai montré par l'armoirie d'Israël le martyr, les morts et les personnes qui ont perdu la vie ont produit la délivrance. Vous comprenez le martyr au temps d'Israël. J'ai pris l'armoirie d'Israël, j'ai expliqué ça. J'ai pris l'armoirie du Gabon, j'ai expliqué que à chaque fois que vous voyez un malheur national, un œil national, cela produit la délivrance. Écoutez bien. Crois facilement au Gabon. Je ne suis pas... On ne veut pas exploser. Vous voyez, non C'est là. Un jour nouveau est arrivé. Nous sommes le 19 e mois 2023. C'est là. Un jour nouveau est arrivé sur notre nation et sur le monde. Vous comprenez Donc, Kabil Ebinze vient de dire que ces choses qui sont arrivées là, en fait, ce n'était pas préparé. C'est lui et le PDG qui n'était pas préparé. Je ne demande pas de prier en cachette. La liberté de la religion que j'ai aujourd'hui, je l'obtiens par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais par la vie de ceux qui ont perdu la vie. Amen. Les martyrs de l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un revient sur l'ancien logo. Amen. Mais sur celui-ci, ne regarde pas le malheur. Mais regardez ce qui vient derrière le malheur. Vous comprenez Le malheur des terminacles. Je dis, ne regardez pas ce qu'il y a dans le malheur des terminacles, mais regardez ce qu'il y a derrière le malheur. Répondu au faux prophète ivoirien qui dit, Aïmène va mourir, puis il va prendre le pouvoir, patati, patata. Je lui ai dit qu'il reste tranquille en, 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 en Côte d'Ivoire. Nous, au Gabon, nous avons des serviteurs de Dieu. Si Dieu n'a pas décidé que ce président mourra, il ne mourra pas. Amen. Malgré sa convalescence. Suivez-moi bien, frère. Suivez-moi bien. Je ne suis ni pédégiste, ni activiste. Ce qui est arrivé là, nous amène, comme dans l'armoirie d'Israël, à une délivrance. Vous comprenez Donc, Bilébine, c'est quand toi tu veux dire que ce n'était pas préparé. Ici, nous sommes le 19 mars 2023. 19 mars 2023. Ceci avait été annoncé. Ceci avait été prédit. Tu dis quoi de ça C'est pourquoi les sept églises et les sept esprits ou les sept périodes ont produit la persécution. Vous pensez que c'était facile pour les juifs Non. Mais qu'est-ce que ça fait Ça les a unis. Très bon dit, la persécution fait quoi Ça unit l'église. 
Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont travaillé. Les gens ont critiqué. Oh, les migrés peuvent être mangés par des poissons. Sont-ils pas soutenir oui. sa famille Amen. 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 Et après, Dieu te fera justice. Amen. Travail, le travail a été fait. Même si quelques-uns des comptes, nous avons quelque chose, le pouvoir. Si nous appliquons sérieusement et sincèrement ces lois, Dieu nous bénira. Amen. Ce malheur qui est arrivé, écoutez, je prends trois symboles et je rends un message nous en partir. 